ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സമ്മറി പറയാം സമ്മറി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എൻഡിലുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെതായിട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് ഫസ്റ്റ് വന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ലൈഫ് സ്പാനിലെ കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം വന്നത് ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് വന്നു ലൈഫ് സ്പാനിലെ കൺസെപ്റ്റ് വന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ദ ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ബർത്ത് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ആണ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മെയിൻ ഫ്രം ഓർഗാനിസം ടു ഓർഗാനിസം ഇനി ലൈഫ് സ്പാൻ്റെ സ്റ്റേജസ് വന്നു അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ബർത്ത് ഗ്രോത്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെൻസൻസ് ആൻഡ് ഡെത്ത് എന്ന് അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് വന്നു രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അത് നമ്മൾ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രണ്ട് മെയിൻലി ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ യൂണീ പാരണൽ ആണ് ഒരു പാരന്റ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതിന് ഗ്യാമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഇല്ല മിയോസിസ് ഇല്ല ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഇല്ല സൈഗോഡ് ഫോർമേഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ആണ് അത് യൂണിസെല്ലാർ ഓർഗാനിസത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഓർഗാനിസത്തിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ അത് ഹയർ ഓർഗാനിസത്തിലാണ് കാണുന്നത് അതിൽ ബൈ പാരന്റലാണ് ടു പാരന്റ്സ് ആർ ഇക്വേ മെയിൽ ഫിമെയിൽ പാരന്റ്സ് ആവശ്യമാണ് മെയിൽ പാരന്റിലാണ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫിമെയിൽ പാരന്റിൽ ഫിമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ദേ വിൽ ജോയിൻ ആൻഡ് ഫ്രം ദ സൈഗോട്ട് അപ്പം എസെക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഗ്യാമിക് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് സൈഗോഡ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് മിയോസിസ് ഉണ്ട് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഉണ്ട് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അത് ആണ് സെക്ഷൽ എസെക്ഷൽ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു ഇനി എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻസിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻസ് ഈസ് കോൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാൻ ഫ്രം വെജിറ്റേറ്റീവ് ഓർഗൻ ഈസ് കോൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റിന്റെ സ്റ്റെമ്മെന്നോ റൂട്ടെന്നോ ലീഫെന്നോ പുതിയ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ അതിന് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഓർഗാനിസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ആണ് ക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും അത് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ മിയോസിസ് ദർ ഈസ് നോ ക്രോസിംഗ് ഓർ ദർ ഈസ് നോ വേരിയേഷൻ മൈക്രോസിസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എസെക്ഷൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷനും ഒരു എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പ്ലാന്റ്സിലാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് വെജിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അനിമൽസ് ആവുമ്പോൾ അതിന് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പം വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു അതിൽ പല ടൈപ്പ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ പല ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു വെജിറ്റേറ്റീവിന്റെ പ്ലാന്റ്സിലുണ്ടാവുന്നതിന് പല ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു അത് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലോൺ എന്നുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജനറ്റിക്കലി ഐഡന്റിക്കൽ പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ എ സിംഗിൾ പ്ലാന്റ് ബൈ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് കോൾ ക്ലോൺ ഒരേപോലുള്ള ജനറ്റിക്കലി സിമിലർ ആയ പ്ലാന്റ്സിനാണ് നമ്മൾ ക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാക്ക് എന്നാണ് ക്ലോണിംഗ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞത് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ച് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ് സെക്കൻഡ് ചേഞ്ച് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ് തേർഡ് പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സോറി ദ ചേഞ്ചസ് ബിഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷന് മുമ്പുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ് രണ്ട് തരാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു 
ചില കേസിൽ അത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആവും ചില കേസിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇന്റേണൽ ആവും ഇനി ഏത് കേസിലാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രോഗ് പോലുള്ള ആൻഫീബിയൻസിലൊക്കെ ഫിഷസിലൊക്കെ ആ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് അത് അക്വാറ്റിക് ഓർഗാൻസ് ആണ് യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാവുമ്പോൾ മെയ് ഫീമെയിൽ ജാനേസ് ആർ റിലീസ് ഇൻ വാട്ടർ they are joining in water or fertilization takes place in water or in the medium in which it is living a animal jeevikuna mediyathilana fertilization nadakkale especially amphibians and fishes la kaanade so fertilization taking place outside the body is called external fertilization nu parayum adhe pole baakiyulla higher animals la ka sadharana fertilization takes place inside the body and such a fertilization taking place inside the body is called internal fertilization nu parayum aa case la avumbo male gametes are released into the body of female organism and fusion takes place inside the body of female organism appo fertilization nalla rendu tharunde external internal inde adile edha safer nu choicha internal fertilization ana safer because gametes ekke join cheyyanadu ullilana adu kondu thanne internal fertilization ana safer external fertilization avumbo male gametes or female gametes ekke vallathile release aavum joining nadakkunnu സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് വെള്ളത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്യാമേറ്റ്സിന്റെ സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൈഗോട്ടിന്റെ സേഫ്റ്റി കുറവാണ് ഗ്യാമേറ്റ്സും സൈഗോട്ടൊക്കെ പ്രൊഡേറ്റേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് മോശമാവുമ്പോൾ നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനെക്കാളും കൂടുതൽ സേഫ് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് തേർഡ് സ്റ്റേജാണ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ് അത് ദ ചേഞ്ചസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ് ഇനി ആ സമയത്ത് സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആ പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ ടു എംബ്രിയോ സൈഗോട്ട് എംബ്രിയോ ആവുന്ന പ്രോസസ് ആണ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി സൈഗോട്ട് ചിലപ്പോൾ ബോഡിക്ക് പുറത്തായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ബോഡിക്ക് ഉള്ളിലായിരിക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് സൈഗോട്ട് ബോഡിക്ക് പുറത്താണ് സോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എംബ്രിയോ ഓർ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ച് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ഫിഷിലും ഫിഷസിലും ആൻഫീബിയൻസിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ച് ബോഡിക്ക് പുറത്താണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ആണെങ്കിൽ ദ സൈഗോട്ട് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി സൈഗോട്ട് ബോഡിക്ക് ഉള്ളിലുണ്ടാവും അങ്ങനെയായാൽ പോലും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇന്റേണൽ ആണെങ്കിലും രണ്ട് കേസ് അവിടെ വരുന്ന പറഞ്ഞു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇന്റേണൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആനിമൽസ് രണ്ട് ബേഡ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്താൽ ആ ബേഡ്സിന്റെ കാര്യം അത് ബേഡ്സ് ഒബി പാരസ് അനിമൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഒബി പാരസ് അനിമൽ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൈഗോട്ട് സൈഗോട്ട് ഒരു കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കവറിംഗ് ആയിട്ട് മാറി അതിന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഗ്ഗായി മാറും എഗ് ഈസ് ലൈഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ഹാച്ചിങ് ഓഫ് ദ എഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡിക്ക് പുറത്താണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻക്യുബേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈഗോട്ട് ഒരു എഗ്ഗായി മാറും എഗ് ബോഡിക്ക് പുറത്ത് വരും ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ഇൻക്യുബേഷൻ ദ എഗ് ഈസ് ഹാച്ച് ഔട്ട് ഇൻ യങ് വൺസ് അപ്പം ബേഡ്സിലൊക്കെ ഒബി പാരസ് അനിമലില് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സൈഗോട്ട് ഓർ എംബ്രിയോ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ആ പീരിയഡ് ഓഫ് ഇൻക്യുബേഷൻ സമയത്താണ് സൈഗോട്ടിന് ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് അതേപോലെ ബേഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാമൽസിന്റെ കേസ് എടുത്താൽ മാമൽസ് വിവി പാരസ് ആണ് അപ്പൊ വിവി പാരസ് ആനിമൽസിന്റെ കേസ് എടുത്താൽ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സൈഗോട്ട് ഓർ എംബ്രിയോ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസം ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസിന്റെ ബോഡിയിലാണ് നമ്മൾ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവല് അപ്പൊ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എംബ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോ ജെനിസിസ് എന്ന് പറയും ആ എംബ്രിയോ ജെനിസിസ് നടക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ ആനിമലിന്റെ ബോഡിക്കുള്ളിലാണ് അപ്പൊ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എംബ്രിയോ എവിടെ നടക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ അത് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ആവാം അതിൽ ഏതാ സേഫ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിവി പാരസിൽ കാണുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സൈഗോട്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡിയാണ് സേഫ് കാരണം എംബ്രിയോ ഫീമെയിലിന്റെ ബോഡിക്കുള്ളിൽ സേഫ് ആണ് അപ്പം ഗ്രോത്ത് വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് ഹയർ ആനിമൽസിലൊക്കെ എംബ്രിയോ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫീമെയിലിന്റെ ബോഡിക്കുള്ളിലാണ് അതാണ് കൂടുതൽ സേഫ് വിവി പാരസിൽ ആവുമ്പോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എംബ്രിയോ ബോഡിക്ക് പുറത്താവുമ്പോൾ അതിന് പ്രൊഡേറ്റേഴ്സ് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇത്രയും
വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇല്ലാതെയും ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവും ഇഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഫോൾ വിത്തൌട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സച്ച് ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഫോൾ പാർത്തനോ ജെനസിസ് എന്ന് പറയും ആ പ്രോസസ്സിനെ പാർത്തനോ ജെനസിസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള കേസ് കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷലിന്റെ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു മെയിൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അടുത്ത ചാപ്റ്റില് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് നാളെ മുതൽ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്ന ഒരു ലിങ്ക് തന്നിരുന്നു ആ ലിങ്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് തന്നെ നാളെ രാവിലെ സമയം ഞാൻ സമയം പറയും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ എൻഡില് നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ തന്ന തന്നിരുന്നു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന്റെ എൻഡില് ഒരു പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് സാധാരണ പോലെ അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏതു പോലെ നോട്ടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് വെച്ച് ആൻസർ അസൈൻമെന്റ് എഴുതുക പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംസ് വൈ ഈസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിസംസിന് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എസെൻഷ്യൽ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നേ പറ്റൂ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാതെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഓർഗാനിസം ആണ് സോ വൈ ദ ഓർഗാനിസംസ് ആർ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഗാനിസം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് എ മസ്റ്റ് ഫോർ ഓർഗാനിസം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് എ മസ്റ്റ് ഫോർ ഓർഗാനിസം ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് പുതിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാണെങ്കിൽ പുതിയ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാണെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തേ പറ്റൂ സോ ആൻസർ ഇസ് ദാറ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് എ മസ്റ്റ് ഫോർ ഓർഗാനിസം ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദ സ്പീഷീസിന് റീപ്രൊഡക്ഷൻ മസ്റ്റ് ആണ് second question is that which is the better mode of reproduction sexual or asexual why sexual ano asexual ano better method of reproduction chocha uttaram random better ana നമ്മൾ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ഹയർ ഓർഗാനിസ കാര്യത്തിൽ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഹയർ ഓർഗാനിസംസ് ബിക്കോസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും മിയോസിസ് ഉണ്ടാവും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ക്രോസിംഗ് ഓവർ വന്നാലേ നമുക്ക് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഹയർ ഓർഗാനിസത്തില് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദ ബെറ്റർ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബിക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് വേരിയേഷൻസ് വിച്ച് ഈസ് എ മസ്റ്റ് ഫോർ ദ സർവൈവൽ സർവൈവൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ക്രോസിംഗ് ഓവർ മിയോസിസ് നടക്കണം അത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സോ സെക്ഷൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഹയർ ഓർഗാനിസംസ് തേർഡ് കംസ് വൈ ദ ഓഫ്സ്പ്രിങ് ഫോൺ ബൈ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആർ കോൾഡ് എസ് ക്ലോൺ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാ ക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിസംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആർ കോൾഡ് ക്ലോൺ ബിക്കോസ് ദ ആർ ജെനറ്റിക്കലി സിമിലർ ജെനറ്റിക്കലി മോർഫോളജിക്കലി സിമിലർ ആയിരിക്കും സോ ഓർഗാനിസംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആർ കോൾഡ് എസ് ക്ലോൺ ബിക്കോസ് ദ ആർ ജെനറ്റിക്കലി സിമിലർ ബിക്കോസ് ദ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ മൈക്രോസിസ് മിയോസിസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മൈക്രോസിസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ക്ലോൺ ഓർഗാനിസംസ് ജെനറ്റിക്കലി സിമിലർ ആയിരിക്കും സോ കോൾഡ് എസ് ക്ലോൺ ഏതാ ക്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ ഉത്തരം കൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജെനറ്റിക്കലി ഐഡന്റിക്കൽ പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രോം എ സിംഗിൾ പ്ലാന്റ് ബൈ എസെക്ഷൽ മെത്തേഡ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ക്ലോൺ അത് ജെനറ്റിക്കലി സിമിലർ ആണ് സോ കോൾഡ് എസ് ക്ലോൺ ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കം വൈ ഓഫ് ബിൻ ഫോൺ ബൈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹാവ് ബെറ്റർ ചാൻസസ് ഓഫ് സർവൈവൽ വൈ ഈസ് ദിസ് ആൾവേസ് ട്രൂ ചോദിച്ച ഉത്തരം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ദ ആർ ഹാവ് ദ ഹാവ് ബെറ്റർ ചാൻസസ് ഓഫ് സർവൈവൽ ബിക്കോസ് ദ ആർ ഷോയിങ് വേരിയേഷൻ സോ ദ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ മിയോസിസ് സോ ദർ ഈസ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ദർ ഈസ് റീകോമ്പിനേഷൻ സോ
വെജിറ്റേറ്റീവ് മെസ്സക്ഷണാണ് ബിക്കാസ് അവിടെ മൈറ്റോസിസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെയോസിസ് ഇല്ല റീകോമ്പിനേഷൻ ഇല്ല ഗ്യാമിയൻ ഫോർമേഷൻ ഇല്ല സൈഗോട്ട് ഫോർമേഷൻ ഇല്ല സോ വെജിറ്റേറിയൻ റിപ്രഷൻ ഈസ് ഓൾസോ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എസെക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റ്സിൽ ആവുമ്പോഴാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഫ്രം വെജിറ്റേറ്റീവ് ഓർഗൻ സോ വെജിറ്റേറ്റീവ് മെസെക്ഷനും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ദെൻ കംസ് സിക്സ്ത് വൺ വാട്ട് ഈസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ലീവ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഫ്രം വെജിറ്റേറ്റീവ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ആസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അറിയാം സ്റ്റെമ്മെന്നോ റൂട്ടെന്നോ ലീഫ് എന്നോ പുതിയ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടായാൽ അതിനെ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റൈസോമയോ ജിഞ്ചർ റൈസോമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോളക്കേഷ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ ബൾബോനിയനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് അറിയാം സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ മൂന്ന് ടേം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ജുവനൈൽ ഫേസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് സെൻസെന്റ് ഫേസ് ഓർ ഡെത്ത് ഫേസ് ആദ്യം ജുവനൈൽ ഫേസ് ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ വേർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ടേക്സ് പ്ലേസ് ഈസ് കോൾഡ് ജുവനൈൽ ഫേസ് പ്ലാന്റ്സിൽ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് വൺ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ വേർ ദ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഈസ് കോൾഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് തേർഡ് വൺ ദ ഫേസ് ഓഫ് ഏജിംഗ് ഓർ ടൈം ആഫ്റ്റർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്ചൂറിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് സെനിസെന്റ് ഫേസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഫേസ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ദെൻ എയ്റ്റ് വൺ ഹയർ ഓർഗാനിസംസ് ഹാവ് എസെൻഷ്യൽ സോറി റിസോർട്ടഡ് ടു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സിറ്റി വൈ ഹയർ ഓർഗാനിസംസ് കൂടുതൽ എസെക്ഷൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് വൈ ഉത്തരം പറയും ഓർഗാനിസംസ് ഹയർ ഓർഗാനിസംസ് ഹാവ് ടു ഫേസ് ബാഡ് എൻവോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ് സോ ദേ ഹാവ് ദേ റിക്വയർ വേരിയേഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓൺലി എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ലോവർ ഓർഗാനിസത്തിന് കൂടുതൽ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ സിമ്പിൾ ആണ് ദേ ഹാവ് ടു ദേ ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻസ് കമ്പയർ ടു ഹയർ ഓർഗാനിസംസ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും ജീവിക്കുന്നത് ബാഡ് എൻവോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസിലാണ് അതിന് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവണം വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മ്യൂസിസ് ഉണ്ടാവണം ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഉണ്ടാവണം സോ ഹയർ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ ബാഡ് എൻവോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ദേ ഹാവ് ടു ഫേസ് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ദോസ് വേരിയേഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നയൻത് വൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ മിയോസിസ് ആൻഡ് ഗ്യാമറ്റോജനസിസ് ആർ ഓൾവേസ് ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ഗ്യാമറ്റോജനസിസും മിയോസിസും തമ്മിൽ ലിങ്ക്ഡ് ആണ് വൈ നമുക്ക് ഉത്തരം അറിയാം ഗ്യാമീസ് ആർ ഓൾവേസ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഹയർ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഡിപ്ലോയിഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസിന്റെ ബോഡിയിൽ ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമീറ്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മിയോസിസ് നടന്നേ പറ്റൂ സോ ഹയർ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഇൻ ഗ്യാമീ ഡ്യൂറിംഗ് ഗ്യാമീ ഫോർമേഷൻ മിയോസിസ് ഇസ് എ മസ്റ്റ് ഫോർ കീപ്പിംഗ് ദ ക്രോമസോം നമ്പർ കോൺസ്റ്റന്റ് സോ ഹയർ ഓർഗാനിസംസിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മിയോസിസ് നടക്കണം കാരണം ക്രോമസോം നമ്പർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമീറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ മിയോസിസ് മസ്റ്റ് ആണ് നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി ടെൻത്ത് വൺ ഐഡന്റിഫൈ ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് ആൻഡ് വെദർ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഓർ ഡിപ്ലോയിഡ് ഓവറി ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ആൻഡർ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് എഗ് ആപ്ലോയിഡ് ആണ് പോളങ്ക്രി ആപ്ലോയിഡ് ആണ് മേൽ ജാമി ആപ്ലോയിഡ് ആണ് സൈഗോട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ദെൻ ലെവൻത് വൺ ഡിഫൈൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് മെൻഷൻ ഇറ്റ്സ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിഫൈൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടേക്കിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ഓർഗാനിസൻ ഇസ് കോൾഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ ജാമേറ്റ്സ് ആർ റിലീസ് ഇൻ വാട്ടർ സൈഗോട്ട് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ വാട്ടർ സോ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ബൈ പ്രൊഡേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബാഡ് എൻവോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് സൈഗോട്ട് ഓർ ജാമേറ്റ് മേ ബി ഡാമേജ് ബൈ ബാഡ് എൻവോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ദെൻ ടെൻത്ത് വൺ സോ ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് വൺ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സൂസ്പോർ ആൻഡ് സൈഗോട്ട് അറിയാം സൂസ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in aquatic algae and fungus the spores are produced with cilia such
what is a bisexual flower the flower with the both sex organs androecium and gynoecium is called a bisexual flower then last question come why are offsprings of oviparous animals are at a greater risk of survival compared to viviparous animals oviparous animals risk il aanu survival value koravaanu because oviparous animals le the uh, development of embryo or zygote takes place outside the body inside the egg but in viviparous animal development of zygote or embryo takes place inside the body of female animal female body ullil aayundu development of embryo safe aanu so it get the protection by the female organism's body oviparous animal development of embryo takes place outside the body at the egg in the ullil aanu so outside the body aanu so predators or allengil bad environment conditions varumbo egg destruction chance kooduthal aanu adond oviparous organismathine viviparous na kaalam survival value koravaanu allengil viviparous aanu kooduthal survival ullathu adinde body le ullil aanu development of embryo zygote ok nadakkunnathu appo adine female body le protection kittunnathu konde viviparous aanu survival value kooduthal ee three questions a varunnathu idu assignment aayittu adutha chapter sorry note note in the opposite side nu eda naalu mudal mathe class thodanga nu vicharikkunnu അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എന്നിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്